தமிழகத்தில் விவசாயிகள் அதிக பரப்பளவில் நெல் சாகுபடி செய்து நல்ல வருவாய் ஈட்டி வருகின்றனர் நெல்லில் பல்வேறு ரகங்கள் இருப்பினும் பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை தேர்வு செய்து பயிர் செய்வதில் விவசாயிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் பாரம்பரிய நெல் ரகங்களில் நோய் மற்றும் பூச்சிகள் எளிதில் தாக்க வாய்ப்பில்லாததால் நல்ல பயிர் வளர்ச்சி பெற்று அதிக மகசூல் பெற முடியும் அந்த வகையில் பாரம்பரிய நெல் ரகங்களும் அதன் சிறப்பு அம்சங்களும் குறித்து தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஆடுதுறை நெல் ஆராய்ச்சி நிலைய பயிர் மரபியல் உதவி பேராசிரியர் முனைவர் ஆர் புஷ்பா அவர்கள் தரும் தகவல்கள் முதல்ல நெல்லுன்னு பார்த்தோம்னா நெல் வந்து நம்மளுடைய கலாச்சாரம் பண்பாடு இதெல்லாம் இதில் வந்து அடிப்படை வந்து நெல் இருக்குது நம்ம பிறப்பு முதல் இறப்பு முறை வந்து நம்ம நெல் வந்து நம்ம கூட வந்து பயணிக்குது இந்த பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து இது வரலும் அஞ்சு லட்சம் பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் இருந்தால் கூறப்படுகிறது ஆனால் படிப்படியாக இப்போ குறைந்து வந்து ஒரு இரண்டு லட்சத்துக்கு கீழே வந்து பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் குறைந்ததாகவும் தமிழ்நாட்டில் வந்து அஞ்சாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் இருந்து இப்போ வந்து அது காலப்போக்கில் அழிந்து இப்போ இரண்டாயிரம் பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் இருப்பதாக வந்து ஆராய்ச்சிகள் வந்து தெரிவிக்குது இந்த பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் வந்து படிப்படியாக குறை குறைந்து வரது காரணம் வந்து என்னென்னா அதனுடைய அதிக மகசூல் இல்லாததுனால வந்து மக்கள் வந்து உயர் விளைச்சல் தரக்கூடிய ரகங்களுக்கு மாறிட்டதுனால இந்த பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் வந்து குறைந்துட்டு வருது ஆனால் இந்த பாரம்பரிய க நெல் ரகங்கள் வந்து அது ஒரு பண்பக கருவூலம் அதில் வந்து அந்த பாரம்பரிய குணங்கள் வந்து இதில் வந்து அதிகமாக இருக்குது இதனுடைய குணாதிசயங்கள் என்னென்னலாம் பார்த்தோம்னா இந்த பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் வந்து க கலர் நில் கலர் உவர் நிலங்களுக்கு ஏற்றபடி அது தாக்குப்பிடித்து வரக்கூடிய ரகங்களாக இருக்குது பனிப்பொழிவு தாங்கி வளரக்கூடியது வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடிய ரகங்கள் அது இல்லாமல் வந்து இதுக்கு வந்து மருத்துவ குணங்கள் வந்து அதிகமாக இருக்குது இந்த பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் அது இல்லாமல் இது வந்து ஒரு சிறு குறு விவசாயிகள் கூட அதிக செலவில்லாமல் வந்து வறட்சி தாங்கி நீர் வந்து நீர்நிலை வந்து அதிகமாக இருந்தாலோ இல்லை கம்மியாக இருந்தாலோ அதை தாங்கி வளரக்கூடிய ரகங்களாக இதனுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் உண்டு மேலும் இந்த பாரம்பரிய நெல் ரகங்களுடைய அதிக பூச்சி தாக்குதல் வந்து இதில் இல்லை பூச்சி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொண்ட ரகங்கள் வந்து அதிகமாக உண்டு உரம் அதிகமாக பயன்படுத்த தேவையில்லை இதனுடைய குண சிறப்பு அம்சங்கள் இன்னும் இதனுடைய பன்னோக்கு பயன்கள் என்னென்னா இது இதனுடைய வைக்கோல் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வைக்கோல் வந்து இது வந்து நீண்ட அத் அதிக உயரத்துக்கு வளரக்கூடிய ரகங்களாக இருக்கிறதுனால வந்து உங்களுக்கு வந்து வைக்கோல் அதிகமாக கிடைக்கும் அதனுடைய வைக்கோல்லையும் சத்துக்கள் வந்து அதிகமாக இருக்குது அது வந்து இந்த பாரம்பரிய நெல் ரகங்களுடைய வைக்கோல் வந்து மா பசுமாட்டுக்கு நம்ம வந்து கொடுக்கும்போது அதனுடைய பால்கள் வந்து அதிகமாக கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அது இதனுடைய சத்துக்கள் வந்து அவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது பிசினின்ற இந்த நெல் ரகங்களை பற்றி நான் என்ன சொல்லணும்னா இது வந்து கால்நடைகளுக்கு வந்து கால்நடை கழிச்சல் நோய் அப்படின்னு வர அது அதை வந்து தடுக்கக்கூடிய ஒரு மகத்துவம் வந்து இந்த பிசினி என்ற பாரம்பரிய நெல் ரகங்களுக்கு இருக்குது அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இப்போது தண்ணீர் நிறைய நீர்நிலைகளில் வந்து தண்ணீர் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து காட்டு யானம்னு சொல்லிக்கூடிய ஒரு ரகங்கள் இருக்குது இந்த காட்டு யானம்ன்றது வந்து உங்களுக்கு வந்து அதிக அதிக நீர்நிலை அதிகமாக பள்ளம் பள்ளம் அதிகமாக இருந்தாலும் அந்த இடத்துல வந்து இது வந்து தாங்கி வளரக்கூடிய தன்மையுடையது இது ஏன் காட்டி ஆனோன்னு சொல்கிறேன்னா ஒரு யானை வந்து இதுக்குள்ளே போனாலும் அது இருக்கிறது தெரியாத அளவுக்கு அந்த உயரத்துக்கு வந்து இது வந் இந்த ரகம் வந்து வளரும் அப்படின்றதுனால இதுக்கு வந்து காட்டி ஆனோன்ற பேர் வந்தது கவுனின்ற ஒரு நெல் ரகம் இருக்குது இந்த கவுனின்ற நெல் வந்து அதிகமாக வந்து மன்னர்கள் காலத்தில் வந்து உபயோகப்படுத்த ஒரு உபயோகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ரகம் இதுதான் அந்த கவுனின்ற இது வந்து கரு கருப்பு கவுனி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கருப்பு கவுனின்றது வந்து இப்போது நிறைய இடத்துல வந்து இது வந்து ஒரு இனிப்பு செய்யக்கூடிய இது புட்டு அது மாதிரி செய்யக்கூடிய ரகமாக இருக்குது இதில் வந்து ஆன்டி ஆக்சிடன்ட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இது அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது நம்மளுடைய ரத்தத்தில் வந்து சுத்திகரிக்கிறதுக்கு வந்து இதுவாகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்மள சர்க்கரை நோய் வந்து கம்மி படுத்துது அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சிகள் வந்து அதிகமாக கூறப்படுகிறது அதே மாதிரி இந்த இதுவும் இது இதன் பேர் வந்து நவரா நவரா வந்து இது வந்து கேரளாவில் வந்து அதிகமாக இந்த நவரா வந்து உபயோகப்படுத்துகிறாங்க இது வந்து சி வைத்தியசாலையில் வந்து இந்த நவரா வந்து நிறைய மருத்துவ குணங்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால வந்து நம்மளுடைய தோல் நோய் மற்ற நம்மளுடைய செரிமானத்துக்கு இந்த மற்ற எல்லா இதுக்கும் வந்து இந்த நவரை என்ற ரகம் வந்து மருத்துவ குணங்கள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால உபயோகிக்கிறாங்க 
அடுத்து வந்து இது வந்து மாப்பிள்ளை சம்பா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரகம் இந்த மாப்பிள்ளை சம்பாவில் வந்து அதிக புரத சத்து வந்து இதில் இருக்க இருக்கிறது இப்போ வந்து இந்த டெல்டா மாவட்டங்களில் வந்து இந்த மாப்பிள்ளை சம்பா வந்து அதிகமாக பயிரிடப்படுகிறது இது வந்து உங்களுக்கு வந்து சுகர் நம்மளுடைய சர்க்கரை நோயை வந்து குணப்படுத்த தான் வந்து ஆராய்ச்சிகள் வந்து கூறுபடுகிறது அது இல்லாமல் வந்து புரத சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த மாப்பிள்ளை சம்பா வந்து இப்போ இந்த டெல்டா மாவட்டங்களில் அதிகமாக வந்து விவசாயிகள் வந்து மற்ற சந்தைப்படுத்த முடியாவிட்டாலும் அவங்களுடைய சொந்த உபயோகத்துக்காக வந்து இந்த மாப்பிள்ளை சம்பா அதிகமாக பயிரிடுறாங்க அடுத்து இதன் பெயர் வந்து இது வந்து இழுப்பை பூ இழுப்பை பூ சம்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது வந்து இதனுடைய வெளியில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கருப்பாக இருந்தாலும் இதனுடைய தோல் இதனுடைய உள் அரிசி வந்து நல்ல வெண்மையாக இருக்கும் இது சன்னரக அரிசி இதனுடைய இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து வாசனை வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் இது வந்து எதுக்குன்னா நம்ம நம்மளுடைய நரம்பு நரம்புகள் வந்து சரி பண்ணக்கூடிய மருத்துவ குணம் இதில் இருக்கிறதா ஆராய்ச்சிகள் வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தோம்னா இதன் பெயர் வந்து தேங்காய் பூ சம்பா இது வந்து தேங்காய் பூ சம்பா வந்து ஒரு எல்லா கதிர்களும் ஒரு ஒரு இதில் ஒரு க கதிரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு மணியாக இருக்கும் ஆனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு இதுலேயும் மூணு மணிக்கள் கொண்ட நெல் வ நெல் இது இந்த தேங்காய் பூ சம்பாவும் வந்து அதிக மருத்துவ குணம் எப்படி தேங்காய் பாலில் வந்து இருக்கிற அத்தனை மருத்துவ குணங்களும் இதுலேருந்து வர இதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய கஞ்சில் இருப்பதாக வந்து ஆராய்ச்சிகள் வந்து கூறுகிறது இது இது மாதிரி நீங்கள் தமிழ்நாட்டு நெல் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் வந்து நாங்கள் வந்து நூற்றி ஐம்பது பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் இதுவரை நாங்கள் வந்து சேகரிச்சுருக்கோம் இந்த நூற்றி ஐம்பது நெல் ரகங்களும் வந்து அதனுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அதனுடைய குண அதிசயங்கள் அதை வந்து ஆராய்ச்சிகள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதை வந்து இனவள வங்கி முதல்ல வந்து இத்தனை இதுவும் வந்து பாதுகாக்கணும் இதை பாதுகாக்கிறதுக்கு வந்து இதை வந்து தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம் இனவள வங்கியில் வந்து நாங்கள் பாதுகாத்துட்டு வரோம் இதனுடைய பாரம்பரிய குணங்கள் வந்து இதனுடைய மரபணுக்கள் மர இல் இதில் இருக்க மரபணுக்கள் வந்து நம்மளுடைய பயிரில் வந்து மேம்படுறதுக்காக நாங்கள் வந்து கரு ஓட்டு மூலமாக வந்து இதனுடைய குணாதிசயங்களை வந்து நாங்கள் இதுவரையிலும் பாதுகாத்துட்டு வரோம் அது இல்லாமல் இப்போ பா நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து நம்மளுடைய தமிழ்நாடை வந்து ஏழு தட்ப வெப்பநிலை மண்டலமாக பிரிச்சுருக்காங்க அந்தந்த தட்ப வெப்பநிலை மண்டலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மண் அதனுடைய அதுக்கேற்ற பயிர்கள் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே எல்லாமே பிரிச்சுருக்கோம் அந்தந்த மண்ணுக்கு ஏற்ற ரகங்கள் வந்து நம்ம வந்து பயிரிட்டால் தான் அது அதற்கான இது நம்மளால் நல்ல மகசூல் வந்து பெற முடியும் நம்ம முன்னோர்கள் முன்னாடியே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதற்கு இந்த தட்பவெப்ப நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து பட்டங்கள் பிரிச்சுருக்காங்க இந்த பட்டத்தில் நட்டால் வந்து இந்த இந்த ரகங்கள் நல்லா வரும்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து மக்கள் மாற்றி வந்து பயிரிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த பட்டத்தை வந்து இந்த நெல்லுடைய பேர்லேயே சேர்த்துருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பூங்கார் குள்ளக்கார் அப்படின்னு சொல்லி கார் ரகங்களெல்லாம் அது அதனுடைய பேரில் சேர்த்துருக்காங்க சம்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சீரக சம்பா வாசனை சீரக சம்பா அப்படின்ற சம்பான்ற அந்த வார்த்தையை வந்து அந்த பேர்லேயே வந்து சேர்த்துருக்காங்க பட்டம் மாறி பயிரிட்டால் வந்து நட்டம்னு சொல்லி ஒரு பழமொழி உண்டு அதை வந்து நாங்கள் உறுதிப்படுத்துறபடி வந்து நாங்கள் இங்கே வந்து ட்ரை நாங்கள் வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி வந்து ஆராய்ச்சி தொழில் எடுத்திருக்கோம் இந்த ஆராய்ச்சி தொழில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இதுவரையும் பட்டம் எல்லா எல்லா நாங்கள் சேகரித்த பாரம்பரிய ரகங்களை வந்து ஒரே பட்டத்தில் வந்து நாங்கள் நட்டோம் அதில் வந்து அந்த பட்டத்துக்கு ஏற்ற ரகங்கள் மட்டுமே பூத்து உங்களுக்கு வந்து நெல் அந்த நெல் கிடைச்சது தவிர மற்ற எதுவுமே வந்து பூக்கவே இல்லை அதனால் பட்டம் மாறி நம்ம பயிர் செய்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து பூக்காது நம்ம என்னென்ன பட்டங்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து சொர்ணாவரி பட்டம் கார் பட்டம் குறுவை பட்டம் தாலடி சம்பா பின் சம்பா முன் சம்பா அப்படின்னு சொல்லி பட்டங்கள் பிரிந்திருக்கு அந்தந்த பட்டங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த மண்ணுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ரகங்களை வந்து எடுத்து அதை வந்து நம்ம பயிரிட்டால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து மகசூல் கிடைக்குமே தவிர பட்டம் மாறி நம்மளால் பண்ண முடியாது இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து நூற்றி ஐம்பது பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை வந்து சேகரித்தோம் அந்த நூற்றி ஐம்பது நெல் ரகங்களும் இதில் வந்து நாங்கள் ஒரே பட்டத்தில் வந்து பயிரிட்டோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எதுவுமே நிறைய பட்டம் மாறி வந்த எந்த ரகங்களும் வந்து பூக்கவே இல்லை வெறும் உங்களுக்கு வந்து பயிராகவே இருக்குது பூக்கவே இல்லை ஆனால் வந்து அந்த பட்டத்துக்கு ஏற்ற ரகங்கள் வந்து பூத்து நாங்கள் வந்து அதை அறுவடை முடி எடுத்துட்டோம் மற்ற எதுவுமே வந்து பூக்காமல் இருக்குது இது வந்து நாங்கள் இந்த ஆராய்ச்சி மூலமாக என்ன வந்து பண்ணியிருக்கோன்னா அந்தந்த பட்டத்துக்கு ஏற்ற ரகங்கள் மட்டுமே நம்ம பயிரிடணும் அந்தந்த ஊருக்கு எந்த ரகங்கள் ஏற்றது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார
தகவலும் வந்து அதில் பகிரப்பட்டுள்ளது மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் ஆர் புஷ்பா அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று ஏழு நான்கு ஒன்பது ஏழு பூஜ்ஜியம் என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்